அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய நீட் நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூர் பேசிஸ் ஆஃப் இன் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் தேர்ட்டீன் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இஸ் டிஎன்ஏ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த மாலிக்குலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்னர் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஐந்தாவது பாடமாக இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா மாலிக்குலர் ஜெனடிக்ஸ் மூலக்கூறு மரபியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஜாலஜி புக்கில் ஐந்தாவது பாடமாக இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகளை தான் நாம் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் பார்ட் தேர்ட்டீன் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இஸ் டிஎன்ஏ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நாம் படிச்சுருக்கிறோம் கிரிஃபித் என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மரபணு மாற்றம் சம்மந்தமாக அந்த எலியில் வந்து டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியை பாக்டீரியாவை அனுப்பி நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அது டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெக்கார்த்தி ஆவரி மெக்லாய்டு அப்படின்னு மூணு பேரும் ப்ரூவ் பண்ணாங்க இப்போ அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாங்க டிஎன்ஏ இஸ் எ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா தன்னுடைய மரபு பண்புகளை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கு சென்ட் பண்ணுது அதாவது ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் நோய் எதிர்ப்பு பொருள் தன்மை இந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருளை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஒரு பாக்டீரியாவில் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குண்டான டிஎன்ஏ அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருளை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மைக்கான டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த டிஎன்ஏ அதுக்குள்ளே இருக்குது இன்னொரு பாக்டீரியாவில் அந்த தன்மை இல்லை அந்த திறன் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கேருந்து அங்கே அது டிஎன்ஏவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ரெண்டு பாக்டீரியாவும் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாலும் அது வந்து நான் ஃபங்க்ஷனலாக அல்லது அதற்கு எகெயின்ஸ்டாக சக்தி படைத்ததாக திறன் படைத்ததாக அது இருக்கும் இப்போது எந்த ஒரு பண்பாக இருந்தாலும் அதில் டிஎன்ஏ தான் வந்து அதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இப்போ தெரியும் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த பொருள் வந்து மரபு பண்புகளை ஒரு செல்லிலிருந்து மற்றொரு செல்லிற்கு அல்லது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படு கடத்துகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல நிறைய டெஸ்ட் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வரிசையினால் டெஸ்ட் தான் இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் லைட்டிக் சைக்கிள் அண்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பாட்னி புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசனில் லிவிங் வேர்ல்டு உயிரி உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் இருக்குது அதில் சிதைவு சுழற்சி உறக்க நிலை சுழற்சி அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதை தான் இப்போ உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் நாம் வந்து டிஸ்கிரைப் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இதில் வந்து இது வந்து சிதைவு சுழற்சி இது வந்து உறக்க நிலை சுழற்சி ஆக்சுவலாக ஒரு பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை எவ்வாறாக தாக்குகிறது அதில் ரெண்டு முறை வச்சுருக்குது அதில் ஒரு முறை பற்றி நம்ம பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் சின்னதாக ஒரு பிரிலூர் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் முதல்ல பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அது மேலே உட்காருது உட்காந்த உடனே அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கும் பாக்டீரியோ ஃபேஜில் டி ஃபோர் பாக்டீரியோ ஃபேஜில் அந்த டிஎன்ஏவை மட்டும் அது உள்ள அனுப்புது உள்ள அனுப்பின உடனே இந்த பாக்டீரியல் செல் வந்து இட் இஸ் ரெக்கக்னைசிங் த டிஎன்ஏ ஆஃப் த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய டிஎன்ஏவை இந்த பாக்டீரியோ பாக்டீரியா செல் இருக்கு இல்லையா ஈகோலை அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுக்குது அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே தெரியும் வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ போச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஹோஸ்ட் செல்லை வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிடும் அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிடும் அதில் இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸை தனக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஏற்கனவே நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு செல்லினுடைய கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டின்னு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அதுதான் கட்
அதனால் இதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ அங்கே இருக்கக்கூடிய வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிக் மிஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய தளவாட பொருட்கள் அது எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு அது எல்லாம் பேக்டீரியாக்குள்ளது சரிங்களா அந்த பேக்டீரியாக்குள்ள அந்த மிஷினரியை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த டிஎன்ஏ வந்து தன்னுடைய ப்ரோட்டீன்ஸை பேக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சிடும் அப்படி உருவான பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ளே இந்த டிஎன்ஏ ஏற்கனவே இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய டிஎன்ஏ ஒன்றே ஒன்று வெளி உள்ளே வந்துச்சா அது வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கடைசியாக நிறைய பேக்டீரியா வந்து பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து இந்த பேக்டீரியல் செல்லினுடைய செல்வாலை உடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது பேக்டீரியா ஃபேஜ் வந்து உள்ளே உட்காருது அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியல் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் டிஎன்ஏவை பேக்டீரியல் செல்லுக்கு உள்ளே அனுப்புது அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெட்டபாலிக் மிஷினரி பயன்படுத்தி பேக்டீரியாவினுடைய வளர்ச்சிதை மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்தி அந்த புரதங்களை உற்பத்தி செய்கிறது அந்த புரதங்கள் அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்கு உண்டான புரதங்கள் அந்த வைரஸ்க்கு உண்டான புரதங்கள் அவ்வாறாக உற்பத்தியான புரதங்கள் வந்து திரும்ப ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பேக்டீரியோ நிறைய பேக்டீரியோ ஃபேஜுகள் வந்து உருவாக்கப்பட்டு பேக்டீரியல் செல்லினுடைய செல் சுவரானது உடைக்கப்பட்டு உள்ளிருந்து பேக்டீரியோ ஃபேஜுகள் வெளியேறுகின்றன இப்படிங்கிற ரியாக்ஷன் தான் இந்த ரியாக்ஷனை தான் உங்களுடைய புக்கில் இவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டோட்டலாக சிபிஎஸ்சி புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத வரிசையாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் கூடவே தமிழாக்கத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் இப்போது நாம் பார்த்த அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் இந்த சிபிஎஸ்சி விளக்கத்திற்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரியும் பாருங்கள் த அன்ஈக்குவக்கல் ப்ரூஃப் தட் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கேம் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்ஃபரட் ஹர்ஷி அண்ட் மார்த்தா சேரிஸ் அதாவது மார்த்தா சேஸ் அண்ட் ஹர்ஷி இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கின இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றாவதாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டாங்க அதுக்கு உண்டான படம் தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தோம் தெரியுமா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்த இருக்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிபட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப தலை சிறந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக ஒரு சோதனையாக ஒரு ஆய்வாக இருக்கிறது அந்த ஆய்வின் மூலமாக அவங்க என்ன முடிவை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அதனால் இதுதான் வந்து ரொம்ப தலை சிறந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் தே ஒர்க்டு வித் வைரஸஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் பேக்டீரியா கால்டஸ் பேக்டீரியோ ஃபேஜஸ் பேக்டீரியங்களை தாக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பேக்டீரியோ ஃபேஜிகள் அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜிகளை பயன்படுத்தி இவர்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இந்த ஆய்வினை செய்கிறார்கள் இதனுடைய தமிழாக்கம் தான் அல்ஃப்ரட் ஹர்ஷி மற்றும் மார்த்தா சேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிஎன்ஏ ஒரு மரபு பொருள் என்பதை பேக்டீரியங்களை தாக்கும் பேக்டீரியோ ஃபேஜிகளின் துணை கொண்டு நிரூபித்தார்கள் பேக்டீரியோ பேக்டீரியா இருக்கு இல்லையா பேக்டீரியாவையும் வைரஸ் தாக்குது பேக்டீரியாவிற்கும் நோயை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த வைரஸ் அதுதான் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜை வச்சுக்கிட்டு அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது என்னது அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி விளக்குனா அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அட்டாச்சஸ் டு த பேக்டீரியா அண்ட் இட்ஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தென் என்டர்ஸ் த பேக்டீரியல் செல் இதை தான் நாம் இங்கே பார்த்தோம் ஒரு பேக்டீரியல் செல் இருக்குது அது மேலே பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இஸ் அட்டாச்சிங் பேக்டீரியல் செல் மேலே பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து ஒட்டி கொள்கிறது ஒட்டி கொண்டு டிஎன்ஏவை மட்டும் உள்ளே அனுப்புகிறது டிஎன்ஏ மட்டும் உள்ளே செல்கிறது த பேக்டீரியோ ஃபேஜஸ் அட்டாச் அட்டாச்சஸ் டு த பேக்டீரியா அண்ட் இட்ஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தட் என்டர்ஸ் த பேக்டீரியல் செல் இதனுடைய தமிழாக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் பேக்டீரியோ ஃபேஜுகள் பேக்டீரியத்தின் மீது ஒட்டி கொண்டு தன்னுடைய டிஎன்ஏவை உள்ளே அனுப்புகிறது டிஎன்ஏ வானது உள்ளே போச்சு ரைட்டாக அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பேக்டீரியல் செல் ட்ரீட்ஸ் த வைரல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஆஸ் இஃப் இட் வாஸ் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி மேனுஃபேக்சர் மோர் வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த பேக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள இந்த வைர
எங்கே போய் பேக்டீரியாக்குள்ளே போய் யாரை வச்சு பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்களை வச்சு மெட்டபாலிக் மிஷினரியை வச்சுக்கிட்டு புரியும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் ஒர்க் வித் டு டிஸ்கவர் வெதர் இட் வாஸ் ப்ரோட்டீன் ஆர் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் த வைரஸஸ் தட் என்டர் த பேக்டீரியா இப்போ ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து என்ன எக்ஸ் விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து பேக்டீரியா மேலே உட்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜிலிருந்து டிஎன்ஏ பேக்டீரியாக்குள்ளே போச்சா டிஎன்ஏ பேக்டீரியாக்குள்ளே போச்சுன்னு நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் ஆனால் இந்த ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போனது டிஎன்ஏவா அல்லது ப்ரோட்டீனாக தெரியாது அதை இந்த ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போது ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்களாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியோ ஃபேஜிலிருந்து பேக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே போன பொருள் வந்து டிஎன்ஏவா அல்லது ப்ரோட்டீனா அப்படிங்கிறத விளக்குனாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு சரிங்களா இதனால் தமிழாக்கம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜின் டிஎன்ஏவை பேக்டீரியங்கள் தன்னுடைய டிஎன்ஏ என நினைத்து கொண்டு பேக்டீரியல் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணும் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வர வைரஸ் போணுச்சு அப்படின்னா கூட அந்த வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ வந்து உள்ளே போகும் அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம டிஎன்ஏன்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மளுடைய செல்ஸ் வந்து அந்த டிஎன்ஏ சொல்கிறத கேட்டு அந்த டிஎன்ஏவில் என்ன ப்ரோட்டீனுக்கு உண்டான ஃபார்முலா ஃபார்முலா இல்லை என்ன ப்ரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பித்து நம்மளுடைய செல்லு தான் ஆனால் அந்த வைரஸினுடைய ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது தான் வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு த சேம் திங் விச் வில் ஹேப்பன் ஹியர் ஆல்சோ அந்த டிஎன்ஏக்களை தன்னுடைய டிஎன்ஏக்களாக நினைத்து அந்த வைரஸ்களினுடைய டிஎன்ஏக்களை பெருக்க முடைய செய்கிறது அந்த வைரஸ்களினுடைய டிஎன்ஏ வந்து பெருக்க முடைய செய்யும் அவ்வாறு பெருக்க முடைந்த டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸினுடைய புரதங்களை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது ஹர்ஷி மற்றும் சேஸ் ஆகியோர் பேக்டீரியங்களுக்கு உள்ளே போனது பேக்டீரியோ ஃபேஜிகளினுடைய புரதம் அல்ல மாறாக அவை பேக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய டிஎன்ஏ என்பதை அவர்கள் மைப்பித்தார்கள் சிபிஎஸ்சி புக்லேயும் அதை தான் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் லாஸ்டில் ப்ரோட்டீன் தான் வந்து அந்த சாரி ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரோட்டீனா அல்லது டிஎன்ஏவா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போட்டிருக்கு நான் தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறது விடையவே சொல்லிட்டேன் டிஎன்ஏ தான் வந்து அங்கேருந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் தே க்ரூ சம் வைரஸஸ் ஆன் அ மீடியம் தட் கண்டெய்ன் ரேடியாக்டிவ் பாஸ்பரஸ் அண்ட் சம் அதர்ஸ் ஆன் மீடியம் தட் கண்டெய்ன் ரேடியாக்டிவ் சல்ஃபர் அதாவது ரெண்டு பேக்டீரியோ ஃபேஜை வளர்க்குறாங்க ரெண்டு விதமாக பேக்டீரியோ ஃபேஜை வந்து வளர்க்குறாங்க ரெண்டு டெஸ்ட் ட்யூப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வந்து அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வளர்வதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் கொண்ட கரைசல் அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க சரியா இப்போ வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பேக்டீரியாவை நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னாக்க அந்த பேக்டீரியாவுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே தண்ணியில் கலக்கி அதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் எடுத்துப்பாங்க அது பேர் தான் மீடியம் அப்போ அந்த பேக்டீரியா ஒவ்வொரு பேக்டீரியாவுக்கும் தனித்தனியாக ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் வந்து தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நியூட்ரியன்ட் மீடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் வந்து வளர்க்குறாங்க இப்படி மீடியமும் வந்து வளர்க்கும் பொழுது அதில் முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க அதில் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கும் ஆனால் பாஸ்பரஸை மட்டும் நாம் ரேடியாக்டிவ் ஐசோடோப்பாக மாத்திரம் ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் இன்னொரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வந்து இன்னொரு மீடியம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மீடியமில் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் சாதாரணமாக இருக்கும் சல்ஃபர் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் ரேடியாக்டிவ் ஐசோடோப்பாக மாற்றுறாங்க எதுக்கு சார் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபர் அப்படிங்கிறது ரேடியேஷனை அதாவது கதிர் இயக்கத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கே ரேடியாக்டிவ் பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு மீடியமில் இருக்குது அந்த மீடியமில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் ரேடியேஷன் கதிர் இயக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது இதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா புரிய உங்களுக்கு நம்மளுடைய தமிழாக்கத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்கலாம் இவர்கள் இரண்டு விதமான ஊடகங்களை ஊடகத்தில் ஊடகத்தில்னா மீடியம்னு வைரஸ்களை வளர்த்தார்கள் வைரஸ்கள்னா என்னது எந்த இடத்துல பேக்டீரியோ ஃபேஜிகள் பேக்டீரியங்களை தாக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் தான் பேக்டீரியோ ஃபேஜிகள்னு படிச்சுருக்கீங்கள ஸோ அப்போ அதனால் இந்த இடத்துல வைரஸ்கள் அப்படின்னு நான் மொழி
அதாவது கதிரியக்க பாஸ்பரஸில் வளர்க்கப்பட்ட பாக்டீரியோ ஃபேஜுகளின் டிஎன்ஏவில் கதிரியக்கம் காணப்பட்டது ஏன்னா டிஎன்ஏக்குள்ள பாஸ்பேட் இருக்கும் அந்த பாஸ்பேட் வந்து கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் அப்போது அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய நீங்கள் நீங்கள் கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் இருக்கக்கூடிய ஊடகத்தில் வளர்க்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் அந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ளே பாஸ்பரஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் வழக்கமாக ஆர்கானிசத்தில் பாஸ்பரஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏவில் இருக்கும் ஆனால் ப்ரோட்டீனில் பாஸ்பேட் இருக்காது அதில் கந்தகம் இருக்கும் அப்போது புரதங்களின் கா ஆனால் புரதங்களில் காணப்படவில்லை சரியா டிஎன்ஏக்களில் காணப்பட்டது ஆனால் புரதங்களில் காணப்படவில்லை எங்கள் இந்த பி தேர்ட்டி டூவில் வளர்த்த பாக்டீரியோ ஃபேஜில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ தான் கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தியாச்சு அதே போல் கதிரியக்க கந்தகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட பாக்டீரியோ ஃபேஜுகளின் டிஎன்ஏவில் கதிரியக்கம் வந்து புரதங்களில் கா வெ வெளிப்பட்டது ஆனால் டிஎன்ஏக்களில் காணப்படவில்லை இப்போ இதனுடைய ஆங்கிலத்தில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் குரோன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் பாஸ்பரஸ் கண்டைன்ட் ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ பட் நாட் ரேடியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் பிகாஸ் டிஎன்ஏ கண்டைன்ஸ் பாஸ்பரஸ் பட் ப்ரோட்டீன் டஸ் நாட் ப்ரோட்டீனில் பாஸ்பரஸ் இருக்காது புரியுதா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல பாக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்கா இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜில் இது ஒரு மீடியம் இல்லை வளர்த்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் இது ஒரு மீடியமில் வளர்த்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வித் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீடியம் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீடியம் அப்படின்னா இதில் பார்ட்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா பாக்டீரியோ ஃபேஜில் அதில் இந்த வெளிப்பக்க பகுதி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் ப்ரோட்டீன் கோட் புரத உரை அப்படின்னு நாம் சொல்லியிருப்போம் இந்த ப்ரோட்டீன் கோட்டில் தான் நமக்கு ஹெட்டு நெக்கு அதுக்கப்புறம் பேசல் பிளைட் டெயில் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பார்ட்ஸை வந்து நாம் மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதாவது தலை கழுத்து பட்டை அதுக்கப்புறம் அடித்தட்டு நெக்ஸ்ட்டு வால் நார்கள் இப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்போம் இந்த இப்போ நான் சொன்ன லிஸ்டில் இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து புரதங்களால் ஆனது அப்போது எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவில் வளர்த்த பாக்டீரியோ ஃபேஜில் ரேடியேஷன் எங்கேருந்து வெளியில் வரும் இந்த புரத உரையிலிருந்து ரேடியேஷன் வந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா புரதங்கள் என்ன இருக்குது சல்ஃபர் கந்தகம் இருக்கிறது ப்ரோட்டீனில் கந்தகம் இருக்கிறது அதில் சில அமினோ ஆசிடு இருக்குது சிஸ்டைன் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிடுன்னு சொல்லுவாங்க கந்தகத்தை கொண்டு உள்ள அமினோ அமிலங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் ஆகிருக்கும் ரேடியோ மார்க் ஆகிருக்கும் இந்த சென்ஸ் என்னது ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சியோடு அது காணப்படும் ப்ரோட்டீன் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பி தேர்ட்டி டூவில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அந்த மீடியமில் வளர்ந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்குல்ல அந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஏன்னா ப்ரோட்டீன் உருவாவதற்கு நமக்கு பாஸ்பேட் தேவையில்லை டிஎன்ஏ உருவாவதற்கு நமக்கு கந்தகம் தேவையில்லை ஆனால் டிஎன்ஏ உருவாகிறதுக்கு பாஸ்பேட் தேவை ப்ரோட்டீன் உருவாகிறதுக்கு கந்தகம் தேவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இடத்துல டிஎன்ஏயில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட் எல்லாம் அந்த ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் புரியுதா எதுக்காக இந்த ரெண்டு மீடியத்தில் வந்து தனித்தனியாக வளர்த்தாங்க சரி வளர்த்து என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ ஏற்கனவே நாம் லைட்டிக் சைக்கிள் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் சிதைவு சுழற்சி உறக்க நிலை சுழ உறக்க உறக்க நிலை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா லைட்டிக் அண்டு லைசோஜெனிக் இதில் லைட்டிக் சைக்கிளில் தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவில் வளர்த்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா புரத உரை அது வந்து ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அதை வச்சு நம்ம ஒரு பாக்டீரியோ ஃபேஜை பாக்டீரியாவை தாக்க வைக்கிறோம் சரியா தாக்கும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ மட்டும் தானே உள்ளே போகும் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல அப்போ டிஎன்ஏ மட்டும் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏவில் வந்து ரேடியேஷன் இருக்குமா இருக்காது அப்போது புதுசாக வரக்கூடிய பாக்டீரியங்களில் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கான்னு பார்த்தாங்க இல்லை சரிங்களா எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கான்னு பார்த்தாங்க இல்லை இதன் மூலமாக என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகலை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க புரியுதா இப்போ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டீன் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து இதுக்குள்ளே அனுப்புது அது என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி அந்த பொருள் ஒரு பாக்டீரியாத்திலிருந்து இன்னொரு பாக்டீரியத்திற்கு
இந்த பாக்டீரியாவுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கா பி தேர்ட்டி டூவில் வளர்த்த வளர்த்த அந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அது வந்து என்ன செய்யுது டிஎன்ஏவை மட்டும் உள்ள அனுப்புது அந்த டிஎன்ஏ ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் கோட்டில் ரேடியேஷன் இல்லை நோ ரேடியாக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி டிடெக்டட் இன் த சூப்பர் நன்டன்டம் இதை வந்து என்ன செஞ்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னது இது சூப்பர் நன்டன்ட் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி பார்த்தாங்கங்க இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது என்னென்னா அதிகமான வெயிட் கொண்டது எல்லாமே கீழே வந்துடும் ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப் இருக்கு இல்லையா அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்பில் நம்ம ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாமே கலந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதை வச்சு நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் மிஷினுக்குள்ளே வச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அப்படியே சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக சுற்றும் நல்லா கிருகிருன்னு வேகமாக சுற்றும் அப்படி சுற்றும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கீழே வந்துடும் மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் அப்போ அதிகமான எடை கொண்ட பொருட்கள் எல்லாமே கீழே வந்துடும் அதே போல் நீங்கள் லோயர் மாலிகுலர் வெயிட் கொண்டது எல்லாமே வந்து மேலே வந்துடும் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் நன்டன்ட்டு நார்மலாக இப்போ ரசம் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா அந்த ரசம் சாப்பிடும் பொழுது அதில் கீழே செட்டிலாக இருக்கிற மண்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் வந்து வெளி படிவு என்று நாம் சொல்லலாம் ரைட்டாக பிரிசபிட்டேஷன் என்று நாம் சொல்லலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி மாதிரியான பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா கலங்கள் இல்லாத ரசம் அதுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் நன்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சோண்டு ரசத்தை எடுத்து அதை வந்து ரெட்டி ஸ்டியூப்பில் ஊற்றிக்கிட்டு அந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் மிஷினில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கரை 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 வேகமாக அப்படி சுற்றும் அந்த மிஷினை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதில் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் கீழே செட்டில் ஆகி தெளிவாக பிரித்து கொடுத்துரும் சாலிடையும் லிக்யூடையும் அதை மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சூப்பர் நன்டன்ட் அப்படிங்கிறது லோவர் மாலிகுலாட் வெயிட்டு இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸு அப்போது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து மேலே செட்டில் ஆகும் அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்பில் டிஎன்ஏ வந்து கீழே செட்டில் ஆகும் இப்போ இவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா செல்லை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ரேடியேஷன் எமிட் ஆகுதா அப்படின்லாம் பார்க்குறது கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வளர்த்த கல்ச்சர் இருக்குல்ல அதிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து அதை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே அடியில் செட்டில் ஆகிருக்கிறதெல்லாம் டிஎன்ஏ மேலே செட்டில் ஆகிருக்கிறதெல்லாம் சூப்பர் நன்டன்ட்டு அப்போது இந்த கல்ச்சர்லேருந்து எடுத்த பாக்டீரியோ ஃபேஜை பாக்டீரியாவுக்குள்ளே போட்டு அதாவது பாக்டீரியல் கல்ச்சர் பாக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய கல்ச்சர் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இந்த சைடு பாக்டீரியாவினுடைய கல்ச்சர் வச்சுருப்பீங்க எந்த பாக்டீரியாவினுடைய கல்ச்சர் இந்த பாக்டீரியாவினுடைய கல்ச்சர் இப்போது இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வளர்ந்துருக்குல எஸ் தேர்ட்டி டூ எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் ட்யூப்பு அதிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து இந்த ஈக்குவலை வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே போடணும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அல்லது ஒரு இருபது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் இதை சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நோ ரேடியாக்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே இருக்கும் சூப்பர் நட்டன்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அதே போல் ரேடியாக்டிவ் டிடெக்டட் என்று சொதை தான் போட்டிருக்காங்க சரியா கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய விழி படிவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து இந்த ரேடியேஷன் இருக்காது அப்படின்னு போட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏவில் இந்த எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை அப்போ டிஎன்ஏ வந்து இங்கேருந்து இங்கே பாஸ் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் டிஎன்ஏ பாஸ் ஆகிருக்குது ஆனால் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து அந்த டிஎன்ஏவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல டிஎன்ஏ வந்து மார்க் ஆகியிருக்கு அதனால் அதை வந்து நீங்கள் சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சூப்பர் நன்டன்ட்டில் வந்து ரேடியேஷன் இருக்காது அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய வீழ் படிவு இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட்டு பாஸ்பேட் வந்து மார்க் ஆகியிருக்கு அப்போ டிஎன்ஏ தான் வந்து ஒரு செல்லுலேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம் முடிவுக்கு வரலாம் இப்போது கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதை தியரிட்டிக்கலாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஸோ வைரஸஸ் க்ரோன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் பாஸ்பரஸ் கண்டெய்ன்டு ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ ஏன்னா டிஎன்ஏக்குள்ள பாஸ்பேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாஸ்பேட் வந்து ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும் இல்லையா நாட் ரேடியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து ரேடியேஷனில் இருக்காது
அப்போ அந்த ரேடியாக்டிவ் சல்ஃபரில் வளர்த்த அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து டோட்டலாக எடுக்கக்கூடிய சல்ஃபர் எல்லாமே ரேடியேஷனோடு தான் இருக்கும் ரேடியேஷன் இல்லாமல் சல்ஃபர் அதில் இருக்குமா இருக்காது அப்போது அதை எடுத்து அதை எங்கே வைக்கும் ப்ரோட்டீனில் தான் வைக்கும் ப்ரோட்டீனில் தான் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அதே போல் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் இருக்காது அதனால் டிஎன்ஏ அந்த இடத்துல ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணாது சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் மீடியமில் வளர்த்த பேக்டீரியோ ஃபேஜில் இருக்கக்கூடிய சினாரியோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ ரெண்டு விதமான பேக்டீரியா இருக்குது பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்குது ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜில் டிஎன்ஏ வந்து ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுது அதுதான் பி தேர்ட்டி டூவில் வளர்த்த பேக்டீரியா இன்னொரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்குது அதில் ப்ரோட்டீன் வந்து ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணுது அது எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவில் வளர்த்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இப்போது அதை வச்சு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாம் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ரேடியாக்டிவ் ஃபேஜஸ் வேர் அலவுது டு அட்டாச் ஈகோலை பேக்டீரியா ஸோ அப்போ ஈகோலை பேக்டீரியாவை வந்து அந்த இடத்துல நாம் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வச்சு அட்டாக் பண்ண வைக்கிறோம் தென் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரொசீடர்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே போகுது த வைரல் கோட்ஸ் வேர் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த பேக்டீரியா பை அஜிட்டேட்டிங் தம் இன் அ பிளெண்டர் முக்கியமான விஷயத்த நம்ம விட்டுட்டோம் பாருங்கள் பிளெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கலக்கி அல்லது கலப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது பிளெண்டரில் வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் மேலே இருந்த இந்த பேக்டீரியோ சாரி பேக்டீரியா இருக்கு இல்லையா அந்த பேக்டீரியாவுக்கு மேலே அட்டாச் ஆன இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நாம் ரிமூவ் பண்ணி தனியாக நாம் பார்க்கலாம் அதை பிளெண்டரில் வச்சு ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் மேலே அட்டாச் ஆன பேக்டீரியா மேலே அட்டாச் ஆன பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா அது தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்படி பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து சென்ட்ரி ஃபிரிட்ஜ் நம்ம பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ பிளெண்டர் வச்சு நாம் பிரிக்கிறோம் பிளெண்டர் த வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் வேர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த பேக்டீரியா பை ஸ்பின்னிங் த மின சென்ட்ரி ஃபியூஜ் சென்ட்ரி ஃபியூஜில் நாம் அதை வச்சு சுற்றுறோம் அதுக்கு அடுத்தது அது ஒரு தனி மிஷின் இப்போ இதனுடைய தமிழாக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போது கதிரியக்கத்தை கொண்ட பேக்டீரியோ ஃபேஜ்களை எக்கோலை பேக்டீரியங்களில் இணைய செய்தனர் இவ்வாறு இணையும் பொழுது வைரஸின் புரத உரை பேக்டீரியங்களில் செல்களுக்குள் செல்லாமல் வெளியிலேயே தங்கிவிடுகின்றன டிஎன்ஏ மட்டும் உள்ளே செல்கின்றன இந்த புரத உரைகளை ஒரு கலப்பான் கொண்டு நீக்கினர் கலப்பான் அப்படின்னா பிளண்டர் அது ஒரு மிஷின் சின்னதாக மிக்சி மாறுவோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்டீரியா மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் தனியாகவும் பேக்டீரியா தனியாகவும் பிரிஞ்சு வந்துடுது பின் மைய விளக்கு விசையின் துணை கொண்டு பேக்டீரியங்களில் உள்ள வைரஸ் தொகைகளை தனியாக பிரித்தனர் சரிங்களா தனியாக பிரித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல பேக்டீரியா விச் வாஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸ் தட் ஹேட் ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ வர் ரேடியாக்டிவ் அதாவது இந்த பேக்டீரியா வைரஸ் மூலமாக தாக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எந்த டிஎன்ஏ அதாவது பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து பி தேர்ட்டி டூவில் வளர்க்கப்பட்ட பேக்டீரியோ ஃபேஜாக இருக்க வேண்டும் அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் தான் இந்த ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணிச்சு இண்டிகேட்டிங் தட் டிஎன்ஏ வாஸ் த மெட்டீரியல் தட் பாஸ்டு ஃப்ரம் த வைரஸ் டு த பேக்டீரியா அப்போ வைரஸ்லேருந்து பேக்டீரியாவுக்கு வந்து க்ராஸ் ஆன மெட்டீரியல் என்னது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் கிடையாது அது வந்து டிஎன்ஏ தான் அப்படின்னு சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்குறோம் ஏன்னா பேக்டீரியாக்குள்ள பி தேர்ட்டி டூ ரேடியேஷன் தானே வந்துச்சு ப்ரோட்டீன் உள்ளே போச்சா போகலை ப்ரோட்டீன் உள்ளே போச்சா பாருங்கள் போகலை இந்த இடத்துல வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து வெளி சிவப்பு கலரில் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்குள்ளே போச்சா போகலை ப்ரோட்டீன் வெளியவே நின்றுச்சு அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ தான் உள்ளே போயிருக்கு இது ரேடியேஷனை சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடியது வந்து ரேடியேஷனை கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக நாம் இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த லைனை நாம் படிப்போம் பேக்டீரியாவில் பாஸ் ஆனது வைரஸ்லேருந்து பேக்டீரியாவுக்கு பாஸ் ஆனது டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கிறத முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க பேக்டீரியா தட் வர் இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸஸ் தட் ஹேட் ரேடியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வேர் நாட் ரேடியாக்டிவ் சி இதை தான் சொல்கிறாங்க ப்ரோட்டீனை வந்து நீங்கள் ரேடியாக்டிவாக மாற்றி வச்ச பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து பேக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பேக்டீரியாவை நீங்கள் எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ரேடியேஷன் வருமா
ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் ப்ரோட்டீன்ஸ் டிட் நாட் என்டர் த பேக்டீரியா ஃப்ரம் த வைரஸஸ் வைரஸஸிடமிருந்து ப்ரோட்டீன்கள் வந்து பேக்டீரியாவுக்குள்ள போகலை டிஎன்ஐ இஸ் தேர் ஃபார் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் பாஸ்ட் ஃப்ரம் த வைரஸ் டு த பேக்டீரியா அப்போது வைரஸ்லேருந்து பேக்டீரியாவுக்கு போனது ப்ரோட்டீன் கிடையாது டிஎன்ஏ தான் அப்படின்னு சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தமிழ் ஆக்கத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சிடலாம் வைரஸால் தாக்கப்பட்ட பேக்டீரியங்களின் டிஎன்ஏ கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தியது டிஎன்ஏ வந்து கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தியது இது டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் என்பதற்கான சரியான நிறுவனமாகும் கதிரியக்கத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய புரத உரை கொண்ட பேக்டீரியோ ஃபேஜிகளால் தாக்கப்பட்ட பேக்டீரியங்களில் எந்த ஒரு கதிரியக்கமும் வெளிப்படவில்லை எனவே டிஎன்ஏ என்பது ஒரு மரபு பொருள் என்பது தெளிவாகிறது அப்போ டிஎன்ஏ தான் வந்து ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹர்ஷி மற்றும் சேஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து செஞ்சாங்க இதுக்கு பேர் பிளெண்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்பேன் திரும்ப திரும்ப நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுப்பீங்க எடுத்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா